আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমাদের আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আজকে ফিজিক্সের চ্যাপ্টার 2 এর 15 নাম্বার লেকচার সো তোমরা সবাই তোমাদের যে খাতা আছে সেই খাতার উপরে সুন্দরভাবে হেডিংস দিয়ে দাও ফিজিক্স চ্যাপ্টার 2 বলো তো চ্যাপ্টার 2 এর নাম কি চ্যাপ্টার 2 এর নাম হচ্ছে ভেক্টর এই ভেক্টর হচ্ছে ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারের প্রাণ তুমি যদি ভেক্টর ভালোমতো বুঝতে পারো তাহলে ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারের বাকি সব চ্যাপ্টারে এটা কাজে লাগাতে পারবে যদি তুমি বিসমিল্লাহ গল্লত করে ফেলো অর্থাৎ ভেক্টর হচ্ছে তোমার বিসমিল্লাহ আর এই বিসমিল্লাহ যদি তুমি ঠিকমতো করতে পারো তাহলে তোমার জন্য বাকি চ্যাপ্টারগুলো সহজ আর তুমি যদি বিসমিল্লাহ গল্লত করে ফেলো তাহলে কিন্তু বাকি চ্যাপ্টারগুলোতে আটকে যাবে সেজন্য আমি বারবার বলছি ভেক্টর ভালোমতো শেষ করতে হবে ভেক্টর ভালোমতো বুঝতে হবে ভেক্টরের গভীরে ঢুকতে হবে ভেক্টরের উপর পিএইচডি করতে হবে তাহলে তাহলে ফিজিক্সের বাকি চ্যাপ্টারগুলো তোমার কাছে সহজ হবে তাহলে ফিজিক্সের চ্যাপ্টার 2 ভেক্টরের আজকে আমরা লাইফ 15 অর্থাৎ লেকচার 15 এ আছি আজকের তারিখ কত বলো তো আজকের তারিখ হচ্ছে আমিও জানি না আজকের তারিখ কত তোমরা আজকের তারিখটা দিয়ে দাও আজকে তারিখ হচ্ছে 9 তারিখ 9923 ওকে সুন্দরভাবে তোমরা তোমাদের খাতার উপরে হেডিংসটা দিয়ে দাও এরপর আমরা আজকে শুরু করব আমাদের ক্লাসটা ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে সবকিছু ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে রাইট ওকে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে তোমাদেরকে যে কথা বলবো তোমরা অনেকে হচ্ছে রেগুলার ক্লাস করো না যার কারণে মাঝখানে কিছু ক্লাস না করার কারণে ক্লাসগুলো জমে গেছে কি হয়েছে বলো তো অনেকে লেটে জয়েন করেছো গ্রুপে পরে অ্যাড হয়েছো অনেকে আগের ক্লাসগুলো শেষ করতে পারো নাই কিংবা কলেজ ভর্তি উপলক্ষে অনেক দিন ক্লাস করতে পারো নাই একটা ইর রেগুলারিটিতে চলে এসেছে তো এখন কি করলে তুমি আবার আমাদের সমান হতে পারবে এর জন্য কি করতে হবে বলো তো আমরা যদি ডেইলি দুইটা করে ক্লাস নিই তোমাকে ডেইলি চারটা করে ক্লাস করতে হবে অর্থাৎ দুইটা আমাদের সাথে সাথে করবে দুইটা আগের ক্লাস করবে এভাবে করে তুমি যদি আমাদের দ্বিগুণ স্পিডে আসো তাহলে কিন্তু তুমি আমাদেরকে ধরতে পারবে খুবই সিম্পল হিসাব তুমি যেটা আগের ক্লাসগুলো জমিয়ে রেখেছো কিংবা পরবর্তীতে গ্রুপে জয়েন করেছো তুমি আমাদের সাথে তাল মেলাতে পারোনি এখন তুমি ডাবল স্পিডে করবে দেখো এখনো কলেজ শুরু হয় নাই সকালবেলা ফ্রি থাকো দুপুরবেলা ফ্রি থাকো সকালে দুইটা ক্লাস করে ফেললাম দুপুরবেলা দুইটা ক্লাস করে ফেললাম রাত আমাদের সাথে ক্লাস করলাম হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা সো এবার আসো আমরা আজকে কি করব আমরা আগে থেকেই কিন্তু বলে রেখেছিলাম আজকে কি করব সো আজকে কথা দিয়েছিলাম তোমাদেরকে নৌকা নদীর ম্যাত করাবো সো আজকে তোমাদেরকে নৌকা নদীর ম্যাত করাবো ওকে আচ্ছা আজকের ক্লাসটা জুমে নিতে পারলে একটু ভালো বেশি হতো কারণ নৌকা নদীর স্লাইডগুলো তোমাদেরকে দেখাতে পারতাম এখনও কোনো সমস্যা নাই আমি একটা কাজ করব আজকের ক্লাসে ভালো করে একটু শোনো কি বলছি কি বলছি একটু ভালো করে শোনো আজকের ক্লাসে যেই ম্যাথসগুলা করাবো আজকের ক্লাসে তিনটা সৃজনশীল করাবো যেই তিনটা সৃজনশীলের ম্যাথ করাবো এই প্রশ্নগুলো এই প্রশ্নগুলো তোমাদের গ্রুপে দিয়ে দেব তোমাদের গ্রুপে প্রশ্নগুলো দেওয়া থাকবে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে সো এখন ভালো করে খেয়াল করো আমি প্রশ্নগুলো লিখে লিখে তোমাদেরকে করে দিচ্ছি এটা সুবিধা বেশি হবে তাহলে চলো আজকে আমরা যেটা করব আমাদের টপিকটা সবাই লিখে রাখো নৌকা নদীর ম্যাথ সো আজকের টপিক হচ্ছে সবাই লিখো টপিক হচ্ছে নৌকা নদীর ম্যাথ ওকে সো আজকের টপিক কি নৌকা নদীর ম্যাথ তাহলে বোট রিভার ম্যাথ প্রবলেম বোট রিভার ম্যাথ প্রবলেম হচ্ছে আজকের ক্লাসের টপিক ওকে আচ্ছা আজকে আমার হ্যাঁ সব কিছু ঠিক আছে না ওকে আচ্ছা এবার চলে আসো সবাই ভালো করে খেয়াল করো এবার আমরা প্রথমে নৌকা নদীর ম্যাথ করার জন্য কি জানতে হবে এই নৌকা নদীর সূত্রগুলো জানতে হবে কনসেপ্টটা তোমাকে জানতে হবে তা আমরা বিগত দুইটা ক্লাস নিয়েছি অর্থাৎ লাইফ থার্টিন এবং ফরটিন এই দুইটা ক্লাস আমরা নিয়েছি নৌকা নদীর কনসেপ্ট এবং সূত্রের উপরে কি বলতো নৌকা নদী একটা কনসেপ্ট আছে একটা টপিক আছে এই টপিকটার সূত্রের উপর আমরা ক্লাস নিয়েছি সো আমরা এখন একটু সূত্রগুলো রিভিউ দিব রিভিশন দিব তারপর আমরা ম্যাথ শুরু করব ঠিক আছে তাহলে আসো প্রথমত এটা হচ্ছে 
নদীর এ পার এটা হচ্ছে নদীর ও পার তাহলে এই যে এটা হচ্ছে নদীর এ পার আর ওটা হচ্ছে ও পার এ পার হতে ওই পারের যে প্রস্ত সেটাকে আমরা বলি নদীর প্রস্ত সেটাকে ডি দিয়ে প্রকাশ করে থাকি এরপর এই যে নদী নদীতে কি আছে স্রোত আছে আমরা স্রোতটাকে এক সক্ক বরাবর ধরে নিই তাহলে এক সক্ক বরাবর স্রোত ধরে নিই এবং স্রোতের যে বেগ স্রোতের বেগটাকে আমরা ইউ ধরে নিই কি ধরে নিই ইউ তাহলে দেখো স্রোত যাচ্ছে একটি স্পিডে একটি স্পিডে স্রোত যাচ্ছে একটি স্পিডে স্রোত যাচ্ছে একটি স্পিডে স্রোত যাচ্ছে যেহেতু এটা একটা নদী নদী হলে স্রোতটা একটা সমবেগে যাবে সমবেগে সবসময় একইভাবে যাবে একইভাবে যাবে এই যে স্রোতের স্পিড বলো তো কি বললাম স্রোতের স্পিড স্রোতের স্পিড কারেন্ট ভ্যালোসিটি কারেন্ট ভ্যালোসিটি এটাকে আমরা ইউ ধরে নিলাম আর এখানে যে নৌকা যাচ্ছে নৌকা যাচ্ছে দেখো এই বরাবর মনে করো নৌকা যাচ্ছে একটা নৌকা আমরা একটা নৌকা চালিয়ে চালিয়ে যাচ্ছি আমরা হ্যাঁ একটা নৌকা চালিয়ে চালিয়ে যাচ্ছি তো নৌকা একটি স্পিডে যাচ্ছে না নৌকার স্পিডটাকে কেমন নৌকার স্পিডটাকে আমরা ধরলাম ভি তাহলে নৌকার নৌকার বেগ বেগ মানি স্পিড সেটাকে আমরা ধরলাম ভি তাহলে আমরা কয়টা জিনিস দেখতে পাচ্ছি তিনটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি কি কি বলো তো নদীর প্রস্ত ডি স্রোতের বেগ ইউ নৌকার বেগ ভি আবার বলো আমরা কয়টা জিনিস দেখতে পাচ্ছি আমরা তিনটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে নদীর প্রস্ত নদীটা কত প্রস্ত সেটা তারপর স্রোত কত বেগে যাচ্ছে স্রোত কত বেগে যাচ্ছে আর একটা হচ্ছে নৌকা কত বেগে যাচ্ছে তাহলে কয়টা জিনিস তিনটা জিনিস আরও একটা জিনিস আমরা দেখব এখন সেটা হচ্ছে এই যে স্রোত যাচ্ছে আর এই যে স্রোত যাচ্ছে নৌকা যাচ্ছে স্রোতের সাথে নৌকার কোন হ্যাঁ স্রোতের সাথে নৌকার কোন মনে করো স্রোত কিন্তু সব সময় আনুভূমিকভাবে যাবে এটাকে আমরা বলি আনুভূমিক তাহলে স্রোত সব সময় কিভাবে যাবে স্রোত সব সময় আনুভূমিকভাবে যাবে কারেন্ট ফ্লো হরাইজনটালি স্রোত সবসময় আনুভূমিকভাবে যাবে আর নৌকা দেখা যাবে কি নৌকা কখনো উলম্বভাবে যাবে কখন একটু বাঁকা করে যাবে কখন একটু এই পাশ থেকে যাবে নৌকা বিভিন্নভাবে যেতে পারে তো এই যে এগুলো হচ্ছে নৌকা তো এই যে নৌকার সাথে যে স্রোত যাচ্ছে এটা হচ্ছে আনুভূমিকভাবে স্রোত যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে নৌকা তাহলে এই নৌকার সাথে স্রোতের কোনটাকে আমরা বলি থিটা অথবা আলফা তুমি আলফা বলো থিটা বলো কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা আমরা আলফাই বলি কেমন বিগত ক্লাসে আমরা আলফা বলেছি সা আলফাটা হচ্ছে স্রোতের সাথে নৌকার কোন স্রোতের সাথে নৌকার কোন এ যে স্রোতের সাথে নৌকার কোন হচ্ছে আলফা তাহলে আরও একটা জিনিস আমরা পেলাম টোটাল চারটা জিনিস আমরা পেলাম একটা হচ্ছে নদীর প্রস্ত ডি নদীর প্রস্ত ডি নদীর প্রস্ত ডি স্রোতের স্পিড স্রোতের বেগ ইউ ইউ নৌকার বেগ ভি আর স্রোতের সাথে নৌকার কোন আলফা এই চারটা জিনিস দিয়ে আমাদের সবগুলো সূত্র চলে আসবে এবার আমরা একটা একটা করে সূত্রগুলো লিখে দিই প্রথমত হচ্ছে আমাদের এই নদী পার হতে কত সময় লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার সূত্র তাহলে নদী পার হতে নদী পার হতে সময় টি সমান নদী প্রস্ত ডিভাইডেড বাই নৌকার বেগ সাইন আলফা এটা হচ্ছে এক নাম্বার সূত্র দুই নাম্বার সূত্র হচ্ছে যদি আমাকে বলে ন্যূনতম সময়ে ন্যূনতম সময়ে বলতে সবচেয়ে কম সময়ে ন্যূনতম সময় মানে হচ্ছে সবচেয়ে কম সময়ে মিনিমাম মিনিমাম সময়ে যদি আমরা নৌকা পার হতে চাই তখন আমাদের কোনটা হয়ে যাবে তখন আমাদের যাত্রা শুরু করতে হবে নাইনটি ডিগ্রি কোণে ঠিক আছে নাইনটি ডিগ্রি কোণে তখন আলফাটা হয়ে যাবে নাইনটি ডিগ্রি আমরা আমাদের এখানে আলফাটা নাইনটি ডিগ্রি বসাবো তাহলে আমাদেরকে যদি বলে কত কোণে যদি তুমি নৌকা চালানো শুরু করো তাহলে সবচেয়ে কম সময়ে পৌঁছাতে পারবে কত কোণে নাইনটি ডিগ্রি কোণে যদি তুমি নৌকা চালানো শুরু করো স্রোতের সাথে নাইনটি ডিগ্রি কোণে স্রোতের সাথে নাইনটি ডিগ্রি কোণে নৌকা চালালে সবচেয়ে কম সময়ে পৌঁছাতে পারবে তিন নাম্বার সূত্র হচ্ছে আমরা যদি সুজা অপর পারে পৌঁছাতে চাই এখানে কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে একটা হচ্ছে যাত্রা শুরু আর একটা হচ্ছে পৌঁছানো দুটা ভিন্ন কথা যাত্রা শুরু আর একটা হচ্ছে পৌঁছানো দুটা ভিন্ন কথা এটা মাথায় রাখবে কারণ আমরা বলেছিলাম যেদিকে আমরা যাত্রা শুরু করব ঠিক ওই দিকে আমরা যেতে পারব না স্রোত আমাকে ঢাক্কা দিবে স্রোত আমাকে ঢাক্কা দিবে আমি যেতে চাই একদিকে স্রোত আমাকে ঢাক্কা দিয়ে লব্ধি বরাবর নিয়ে যাবে স্রোত আমাকে ঢাক্কা দিয়ে লব্ধি বরাবর নিয়ে যাবে তাহলে আমি যেদিকে যেতে চাইব স্রোতের কারণে স্রোতের কারণে স্রোতের কারণে সেদিকে যেতে পারব না 
লব্ধি বরাবর চলে যাব পৌঁছাব আরেকটা জায়গায় তাহলে যাত্রা শুরু আর পৌঁছানো এক কথা নয় যাত্রা শুরু আর পৌঁছানো এক কথা নয় যাত্রা শুরু আর পৌঁছানো এক কথা নয় এটা মাথায় রাখতে হবে তারপর সামাদেরকে যদি বলে টিক সোজা পৌঁছাতে হলে আমরা পৌঁছাতে চাই তাহলে কি করতে হবে টিক সোজা যদি আমরা পৌঁছাতে চাই তাহলে একটা মাত্র সূত্র আছে এ এত কোনে যাত্রা করতে হবে তাহলে কোন হতে হবে কোনটা কত তবে কোনটা তবে কস আলফা সমান মাইনাস ইউ বাই ভি এই সূত্র অনুযায়ী যে আলফাটা আসবে সেই আলফাটা হতে হবে তাহলে ভালো করে খেয়াল করো স্রোতের বেগ ইউ স্রোতের বেগ ইউ নৌকার বেগ ভি নৌকার বেগ ভি ইউ এবং ভি আমরা বসাবো বসানোর পরে কস ইনভার্স করব কস ইনভার্স করার পর আমরা একটা আলফা পাবো এই আলফাটা কি বলতো আলফাটা হচ্ছে স্রোতের সাথে নৌকার কোন স্রোতের সাথে নৌকার কোন স্রোতের সাথে নৌকার কোন এই যে আলফাটা তুমি পেলে এই আলফাটা কি বলতো স্রোতের সাথে নৌকা কত কোনে যাচ্ছে তো এখানে যে আলফাটা আসবে ইউ এবং ভি বসানোর পর একটাই তো আলফা আসবে একটাই তো কোন আসবে তো এই কোণে যদি তুমি যাও তাহলে তুমি সোজা পৌঁছাতে পারবে তাহলে এটা হচ্ছে সোজা পৌঁছানোর শর্ত অর্থাৎ কত কোণে যাত্রা করলে সোজা পৌঁছাতে পারবে এটা হচ্ছে সেই সূত্রটা কত কোণে যাত্রা করলে সোজা পৌঁছাতে পারবে ওকে তারপর তাহলে আমাদের চারটা সূত্র গেল পাঁচ নম্বর সূত্রটা লিখো এরপর আমরা কি দেখছি বলো তো নৌকা নদীর সূত্রগুলো আমরা দেখছি আমরা কি দেখছি বলো না আমরা নৌকা নদীর সূত্রগুলো রিভিউ করছি বিগত দুই ক্লাসের সূত্রগুলো রিভিউ করছি এরপরের সূত্রটা হচ্ছে দেখো আমরা যদি ভালো করে খেয়াল করো কেমন আমরা যদি সুজা বা আমরা যে কোনো দিকে যাত্রা শুরু করি তাহলে আমরা কিন্তু পৌঁছাবো লব্ধি বরাবর লব্ধি বরাবর পৌঁছাবো তাই না তাহলে এখানে একটা লব্ধি বেগ থাকবে তারপর আমাদের স্মরণটা হবে লব্ধি স্মরণ তাহলে এখানে একটা লব্ধি স্মরণ থাকবে তো লব্ধি বেগটা কত বলতো লব্ধি বেগটা হবে আমরা ধরো লব্ধি বেগকে আর বললাম অথবা ভি আর বললাম ভি আর মানে হচ্ছে লব্ধি বেগ রুট আউবার সামান্তরি সূত্র এখানে বলতো কার কার লব্ধি আছে কয়জন আছে দুইজন একটা স্রোতের বেগ একটা নৌকার বেগ একটা স্রোতের বেগ একটা নৌকার বেগ আছে কয়জন আছে দুইজন কি কি একটা স্রোতের বেগ একটা নৌকার বেগ একটা স্রোতের বেগ একটা নৌকার বেগ তাহলে লব্ধিটা কার কার স্রোতের এবং নৌকার বেগের লব্ধি তাহলে ইউ স্কোয়ার ভি স্কোয়ার টু ইন্টু ইউ ভি কস আলফা যেহেতু তাদের মধ্যবর্তী কোন আলফা এটা হচ্ছে সামান্তরিক সূত্র দিয়ে লব্ধি বেগ আমরা বের করব এরপরে লব্ধি বেগ যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে লব্ধি স্মরণটাও আমরা বের করতে পারবো কি বের করতে পারবো লব্ধি স্মরণটাও আমরা বের করতে পারব তাহলে লব্ধি স্মরণটা কি হবে দেখো লব্ধি স্মরণটা হবে এই যে আমি ছয় নাম্বার দিচ্ছি এখানে ছয় নাম্বার সূত্র এটা হচ্ছে নৌকার অতিক্রান্ত দূরত্ব নৌকার অতিক্রান্ত দূরত্ব এটাকে আমরা এস বললাম এটা আসলে লব্ধি আর এটা সমান হচ্ছে আমরা জানি এস মানে হচ্ছে ভিটি তাই না এস মানে ভিটি এখানে ভিটা হবে লব্ধি বেগ তাহলে আমরা এখানে ভি যেটা সেটা হচ্ছে লব্ধি বেগ তাহলে আমরা লিখতে পারি আর টি কারণ লব্ধি বেগ ইন্টু টি সমান আমরা লিখতে পারি রুট ওভার ইউ স্কোয়ার ভি স্কোয়ার টু ইউ ভি কস আলফা তার সাথে আমরা টি টি মানে হচ্ছে ডি ডিভাইডেড বাই ভি সাইন আলফা ওই যে টি এর যে সূত্র সেটা তাহলে ভি এর সূত্র আর টি এর সূত্র যদি বসাই তাহলে আমরা নৌকার অতিক্রান্ত দূরত্ব অথবা তুমি চাইলে স্মরণ বলতে পারো নৌকার অতিক্রান্ত স্মরণটা আমরা পেয়ে যাব মাথায় রাখতে হবে নৌকা নদী নৌকা নদীর যত যত ম্যাথ আছে সবগুলো সমবেগে হবে এখানে কোনো তরণ নেই এখানে কোনো তরণ নেই সবগুলো কি বেগে হবে সমবেগ ধরে করব সবই সমবেগ যার কারণে সব জায়গায় এস ইস ইকুয়াল টু ভি টি হবে আর এখানে কোনো তরণ নেই নৌকা নদীর অঙ্কগুলো তো আমরা তরণ হিসাব করব না তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ছয়টা সূত্র এই ছয়টা সূত্রের মধ্যে আমরা আরেকবার দেখি কি কি আছে এই ছয়টা সূত্রের মধ্যে আছে নদী পার হওয়ার সময় তাহলে যখনই আমাকে যখনই আমাকে নদী পার হওয়ার সময় বের করতে বলবে এই একটা সূত্র দুনিয়াতে অনলি ওয়ান সূত্র দুনিয়াতে একটাই মাত্র সূত্র আছে সেটা হচ্ছে নদী পার হওয়ার সময় বের করার টি সমান নদীর প্রস্ত নৌকার বেগ আর তাদের মধ্যবর্তী কোন 
যদি বলে ন্যূনতম সময়ে নদী পার হতে কি করতে হবে তখন আলফাটা 90 করতে হবে যদি বলে ঠিক সোজা পৌঁছাতে কি করতে হবে তখন ঠিক সোজা পৌঁছাতে cos আলফা সমান মাইনাস u বাই v কোণে যেতে হবে এত কোণে যেতে হবে যদি বলে আমাদেরকে লোপ দি বেগ কত হবে লোপ দি বেগ মানে হচ্ছে নৌকার বেগ এবং স্রোতের বেগের লোপ দি যদি বলে নৌকাটা কত দূরত্ব যাবে তাহলে নৌকাটা আসলে যাবে লোপ দি বেগ বরাবর তাহলে লোপ দি বেগ কিন্তু সময় গুণ করলে কত দূরত্ব যাবে সেটা আমরা পেয়ে যাব তো এই হচ্ছে নৌকা নদীর সূত্র একটা পৃষ্ঠার মধ্যে সব চলে আসছে তাহলে ভবিষ্যতে যখনই তুমি কোথাও পরীক্ষা দিতে যাবে কোথাও পরীক্ষা দিতে গেলে নৌকা নদীর এই ছয়টা সূত্র তুমি দেখলেই তুমি নৌকা নদী অ্যান্সার করতে পারবে এটাকে বলা হয় গুছানো পড়া এটাকে কি বলে এই যে আজকে যা পড়ালাম এবং আগের দুই ক্লাসে যা পড়ালাম এটাকে বলা হয় গুছানো পড়া গুছানো পড়া মানে তোমাকে একটা টপিক গুছিয়ে দেওয়া একটা টপিক তোমাকে গুছিয়ে দেওয়া এটাকে বলা হয় গুছানো পড়া তোমরা আজকে থেকে ইন্টার লাইফে এইচএসসি লাইফে যে কোনো সাবজেক্টের যে কোনো চ্যাপ্টার এর যে কোনো টপিক যখন পড়বে একটা টপিক তুমি পড়ছো একটা টপিক তুমি পড়ছো ফর এক্সাম্পল মাইট্রোকন্ডিয়া নিউক্লিয়াস তুমি পড়ছো নিউক্লিয়াস তুমি পড়ছো মাইট্রোকন্ডিয়া ম্যাথমেটিক্সের মধ্যে তুমি পড়ছো নির্ণায়ক কেমিস্ট্রিতে তুমি পড়ছো বোর পরমাণু মডেল তুমি পড়ছো কোয়ান্টাম নাম্বার যে কোনো টপিক যখন তুমি পড়বে হ্যাঁ কোনো একটা টপিক যখন তুমি পড়বে টপিকটা শেষ হওয়ার পর টপিকটা শেষ হওয়ার পর এভাবে করে সামারাইজ করে ফেলবে সামারাইজ করে ফেলবে সামারি করে ফেলবে একটা পৃষ্ঠার মধ্যে পুরো টপিককে নিয়ে আসবে এক পৃষ্ঠার মধ্যে সামারি আকারে গুছিয়ে এটাকে বলা হয় গুছানো সেটা প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের প্রত্যেকটা টপিকের জন্য মোট কথা টপিক ওয়াইজ সামারি করতে হবে সেটা আমরা করে দিই কিংবা আমরা না দিই তোমাকে করে নিতে হবে যদি তুমি সামারি না করো তাহলে যত পড়ো না কেন অনেক পড়ে ফেলছো সামারি না করলে জিনিসটা কখনো তোমার ভিতর ডুববে না তোমার ভিতর স্টোর হবে না তোমার তোমার অনেক পড়ার পরও তোমার কাছে মনে হবে জিনিসটা অগুছালো অগুছালো মনে হবে এখন দেখো না নৌকা নদী তোমার কাছে গুছানো নৌকা নদী বললেই তোমার মাথায় আসবে এই ছয়টা সূত্র দ্যাটস অল নৌকা নদী বললেই তোমার কাছে এই ছয়টা সূত্র ছাড়া আর কিছু নেই এভাবে প্রত্যেকটা টপিক তোমাকে গুছিয়ে ফেলতে হবে তবে একদিনে সেটা সম্ভব না একটা টপিক পড়ার পর তারপর তুমি গুছাতে পারবে একটা টপিক তোমাকে অনেক কিছু পড়তে হবে অনেক কিছু পড়ার পর তারপর তুমি সেটাকে গুছাতে পারবে বুঝতে পারছি আমাদের সাথে থাকলে আমরা প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্রত্যেকটা টপিক তোমাকে গুছিয়ে দিব আমাদের সাথে থাকতে হবে তাহলে আমরা সেই কাজটা করব তাহলে এখন আমরা ম্যাথে যেতে পারবো ইনশাল্লাহ ওকে তাহলে আমরা এখন ম্যাথে যাব সো ওকে ভালো করে খেয়াল করো সেইটুকু পর্যন্ত গেল এখন আমাদের ম্যাথ শুরু একটা একটা করে আমরা সৃজনশীলগুলো দেখব দেখো প্রথম সৃজনশীল শুনো আমি তোমাদেরকে তো প্রশ্নগুলো দিয়ে দিব বা স্লাইড দিয়ে দিব স্লাইড তারপরে তোমরা প্রশ্নগুলো লিখে নাও কেন জানো প্রশ্নটা যখন লিখবে প্রশ্নের প্যাটার্ন মানে প্রশ্ন কেমন করে সেটা তুমি ধরতে পারবে প্রশ্নটা না লিখে চোখে দেখলে ধরতে পারবে না কাজে প্রশ্নগুলো লিখো কাজে আসবে আসো তাহলে নৌকা নদী থেকে যখনই প্রশ্ন আসবে আমাদেরকে এনি হাও অ্যান্সার করতে পারতে হবে সৃজনশীল ওয়ান ओके लिखो सबाई नदी प्रस्त एक कलोमीटर ओके अच्छा नदी प्रस्त एक कलोमीटर एरपर बला हे भलोक ख्याल करो नदी प्रस्त एक कलोमीटर अच्छा এরপর একটা চিত্র দেওয়া আছে চিত্রটা আমরা আঁকবো আমরা সবাই চিত্রটা আঁকবো এরপর একটা চিত্র দেওয়া আছে ওকে
আচ্ছা এই হচ্ছে চিত্র সবাই চিত্রটা আঁকো এরপরে এখানে একটা কোন দাও আছে থার্টি ডিগ্রি আচ্ছা এই এরপর বলা হচ্ছে দুইটি নৌকা দুইটি নৌকা আরারি পৌঁছানো লক্ষ্যে যথাক্রমে এবি ও এসি পথে যাত্রা করল ইংলিশ ভার্সনে যারা আছে আমি প্রশ্নটি ইংলিশে কনভার্ট করে দিচ্ছি গিভেন খেয়াল করো ইংলিশ ভার্সনে যারা আছে গিভেন উইথ অফ রিভার ইজ থার্টি ওয়ান কিলোমিটার এরপর বলা হচ্ছে টু বোট ট্রান্সভার্সলি পৌঁছানোর লক্ষ্যে তার মানে হচ্ছে যে ডেস্টিনেশনের উদ্দেশ্যে এভি অ্যান্ড এসি পথ বরাবর অ্যালং এভি অ্যান্ড এসি অ্যালং এভি অ্যান্ড এসি স্টার্ট দ্য জার্নি ওকে এরপর লিখো প্রথমটি আরারি পৌঁছাতে পারলেও দ্বিতীয়টি ডি বিন্দুতে পৌঁছালো ওকে প্রথমটি আর আরই পৌঁছাতে পারল দো ফার্স্ট বোট ক্যান রিচ ট্রান্সভার্সলি বাট সেকেন্ড বোট রিচ অ্যাট ডি পয়েন্ট ওকে তাহলে ফার্স্ট বোট যদিও ট্রান্সভার্সলি পৌঁছায় বাট সেকেন্ড বোট হচ্ছে ডি পয়েন্টে পৌঁছায় এরপর আর একটা ইনফরমেশান দেওয়া আছে স্রোতের বেগ নাইন কিলোমিটার পার আওয়ার সো কারেন্ট ভ্যালোসিটি ইস নাইন কিলোমিটার পার আওয়ার প্রশ্ন করেছে নৌকা দুটির অভিন্ন বেগ নির্ণয় করো এটা হচ্ছে গ নাম্বারের প্রশ্ন ঘ নাম্বারে প্রশ্ন করেছে নৌকা দুইটি একই সময়ে পৌঁছাবে কি না বিশ্লেষণ করো সো এই হচ্ছে আমাদের প্রথম সৃজনশীল প্রশ্ন সবাই সুন্দরভাবে লিখে নাও তারপর আমরা এটা সলভ করব ওকে আচ্ছা ওকে আমি আরেকবার রিপিট করছি পুরো প্রশ্নটা তোমরা একটু দ্রুত লিখবে প্রশ্নটা তারপর আমরা এটা সলভ করে দিব এবং এই প্রশ্নটা অনেকবার বোর্ড পরীক্ষায় এসেছে অনেকগুলো বোর্ড পরীক্ষায় এই প্রশ্নটা এসেছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন আবার বলছি নদী প্রস্থ একত্রিশ কিলোমিটার উইথ অফ রিভার ইজ থার্টি ওয়ান কিলোমিটার একটা ফিগার দেখতে পাচ্ছি যেখানে এ বিন্দু হতে বি এবং সিতে দুটো নৌকা যাত্রা করেছে একটা সিতে এবং আরেকটা ডিতে পৌঁছিয়েছে তার মানে বলা হচ্ছে টু বোট স্টার্ট দেয়ার জার্নি অ্যালন এভি অ্যান্ড এসি ট্রান্সভার্সলি ওকে সো টু বোট স্টার্ট দেয়ার জার্নি অ্যালন এভি অ্যান্ড এসি টু রিচ ট্রান্সভার্সলি প্রথম বোর্ড যেটা আছে সেটা আর আরই পৌঁছাতে পারলো দ্বিতীয় বোর্ডটি ডি বিন্দুতে পৌঁছালো ফার্স্ট বোর্ড ক্যান রিচ ট্রান্সভার্সলি বাট সেকেন্ড কান্ট 
সেকেন্ড বোর্ডটা কোথায় পৌঁছাইছে ডি পয়েন্টে স্রোতের বেগ কত নাইন কিলোমিটার পার আওয়ার ওকে তাতে বলা হচ্ছে দুইটা নৌকা আর আরই পৌঁছানোর লক্ষ্যে এবি আবার এসি পথে যাত্রা করল প্রথমটি আর আরই পৌঁছাতে পারলো দ্বিতীয়টি পৌঁছাতে পারেনি এটা এখন কথা হচ্ছে তাহলে আমরা প্রশ্নটা বোঝা শুরু করে দিই নদীর প্রস্ত ডি দেওয়া আছে তাহলে কি দেওয়া আছে নদী প্রস্তুত ডি দেওয়া আছে দুইটা নৌকা আর আরই পৌঁছানোর লক্ষ্যে তাহলে এখনও কিন্তু পৌঁছানোর ব্যাপার বলছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছে তাহলে এটা যাত্রা শুরু আমরা যেতে চাই কোথায় আমরা আর আরই যেতে চাই আর আরই মানে তোমাদেরকে আগেই বলে রেখেছি আর আর মানে ট্রান্সভার্স আর ট্রান্সভার্স মানে কি ট্রান্সভার্স মানে হচ্ছে সোজা সোজা বিপরীত পারে সোজা বিপরীত পারে আবার একটু বলবে আমাকে আর আরই মানে কি আর আরই মানে হচ্ছে সোজা বিপরীত পারে পৌঁছাবো পৌঁছানোর লক্ষ্যে পৌঁছাবো আমি আগেই বলেছি যাত্রা শুরু আর পৌঁছানো দুইটা ভিন্ন কথা আমি যাত্রা শুরু করেছি এবি এবং এসি পথে দুইটা নৌকা একটা এবি পথে যাত্রা করেছে এক নাম্বার নৌকা আর একটা এট এসি পথে যাত্রা করেছে দুই নাম্বার নৌকা এবি এবং এসি পথে যাত্রা করেছে কিন্তু আমি পৌঁছাতে চাই সোজা প্রথমটি আর আরই পৌঁছাতে পারলো অর্থাৎ এ বিপথে যেটা যাত্রা করেছে সেটা আর আরই পৌঁছাতে পারলো দ্বিতীয়টি ডি বিন্দুতে পৌঁছালো এই যে ডি বিন্দু ডি বিন্দুতে পৌঁছালো স্রোতের বেগ নাইন কিলোমিটার পার আওয়ার প্রথম প্রশ্ন করেছে নৌকা দুটির অভিন্ন বেগ তার মানে ওরা বলছে নৌকা দুটির বেগ সেম ধরে নাও দুইটা নৌকার বেগই সেম অভিন্ন অভিন্ন মানে সেম অভিন্ন মানে সেম একই তাহলে নৌকা দুটির অভিন্ন বেগ সেম ভ্যালোসিটি ডিটারমাইন করতে বললো ভ্যালোসিটি ডিটারমাইন করতে বললো তাহলে নৌকার বেগ বের করতে বললো ভি ভি বের করতে বললো পরের প্রশ্ন নৌকা দুটি একই সময় পৌঁছাবে কিনা নৌকা দুটি একই সময় পৌঁছাবে কিনা ওকে নৌকা দুটি একই সময় পৌঁছাবে কিনা ওয়েদার দ্য বোট রিচ অ্যাট দ্য সেম টাইম ওয়েদার দ্য বোট রিচ অ্যাট দ্য সেম টাইম একই সময় নৌকা দুটা পৌঁছাবে কিনা তাহলে একটাতে সময়ের ব্যাপার বলছে আর একটাতে বেগ বের করতে বলছে ওকে আমরা তাহলে শুরু করব আমাদের প্রশ্নটা লিখলাম নেক্সট চলো সবাই লিখেছো ভালো মতো ওকে এবার হচ্ছে আমাদের সলিউশনটাতে যাব আমাদের চিত্রটা থাক আমরা এই জায়গায় সলিউশনটা করব তাহলে প্রথমত নৌকার বেগ ভি বের করতে বলেছে দুইটা নৌকার বেগ সেম বলল তাহলে আমরা কি করব যে কোনো একটা নৌকা দিয়ে করলেই হবে দুইটা নৌকার বেগ যেহেতু সেম বলল যে কোনো একটা করলেই হবে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দুইটা নৌকার বেগ কি বলো তো সেম যে কোনো একটা যদি তুমি বের করো হবে তাহলে কি কি দেওয়া আছে তাহলে আমাদের প্রথমত গ নাম্বার লিখলাম দেওয়া আছে নদীর প্রস্ত ডি সমান আমরা কিলোমিটারে রাখলাম আপাতত মিটারে নিলাম না কেন সব কিছু কিলোমিটারে আছে সব কিছু কিলোমিটারে থাকলে কিলোমিটারে রেখে দিলেও সমস্যা নাই সব কিছু যেহেতু কিলোমিটারে আছে তাহলে নদীর প্রস্ত একত্রিশ কিলোমিটার এটা আমাকে দেওয়া আছে এবং আরেকটা জিনিস দেওয়া আছে স্রোতের বেগ সেটা আমরা লিখলাম স্রোতের বেগ ইউ নাইন কিলোমিটার পার আওয়ার প্রতি ঘন্টায় নয় কিলোমিটার আচ্ছা সো ইউ দেওয়া আছে সো ডি দেওয়া আছে ইউ দেওয়া আছে কি বের করতে বললো বলো তো ভি বের করতে বললো এখন কিভাবে ভি বের করব দেখো তোমার কয়টা সূত্র জানা আছে ছয়টা সূত্র আমরা আমি বলবো না আমি আমি করব না হ্যাঁ এই অঙ্কটা আমি করব না তোমরা করবে তোমরা ইউ ইউ তুমি করবে এই অঙ্কটা কেমন তুমি নিজেই করবে আমি করব না দেখো তোমার কয়টা সূত্র জানা আছে ছয়টা প্রথম সূত্রটা সময় নিয়ে এখানে সময় নিয়ে কিছু দেওয়া নাই সময় নিয়ে কিছু দেওয়া নাই তোমাকে কি বের করতে বলেছে তোমাকে নৌকার বেগ বের করতে বলেছে তাই না নৌকার বেগ ভি তোমাকে বের করতে বলেছে সো তোমাকে এখানে তিনটা বিষয় নিয়ে কথা বলছে ওরা তিনটা বিষয় নদী প্রস্ত ইউ এবং ভি 
মাঝে মধ্যে একটা কোন দাও আছে যে এই কোনটাও অবশ্য আমরা পেয়ে যাচ্ছি স্রোত যদি হয় আমার এটা এটা যদি হয় স্রোত ইউ আর আমরা যে কোনো একটা নৌকা নিলে তাদের কোন পেয়ে যাচ্ছি সো কোন আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল কোন আছে আমাদের কাছে ওকে সো কোন আমরা কোন নৌকা নিচ্ছি ওইটার উপর আমাদের কোনটা কিন্তু অ্যাভেলেবল ওকে যেমন আমরা যদি প্রথম নৌকা নিয়ে থাকি প্রথম নৌকা নিলে আমাদের কোন হবে স্রোতের সাথে একশো বিশ কারণ নাইনটি প্লাস থার্টি আর আমরা যদি দ্বিতীয় নৌকা নিই দ্বিতীয় নৌকা হচ্ছে এই যে সুজা যেটা যাচ্ছে এসি বরাবর দ্বিতীয় নৌকা হলে নাইনটি স্রোতের সাথে কোন নাইনটি সো আমাদের কোন আছে কিন্তু সময় নাই সময় না থাকলে প্রথম সূত্র বাদ দ্বিতীয় সূত্রটা ওইটাও সময় ওইটাও বাদ তৃতীয় সূত্র খেয়াল করো তৃতীয় সূত্রটা হচ্ছে সুজা অপর পারে যাওয়ার জন্য তাহলে তোমাদের খাতায় লিখা আছে তিন নম্বর সূত্রটা দেখো লিখা আছে সুজা অপর পারে পৌঁছালে সুজা অপর পারে পৌঁছালে কস আলফা সমান কস আলফা সমান মাইনাস ইউ বাই ভি তাহলে তোমার যদি আলফা জানা থাকে আলফা জানা থাকে আলফা জানা থাকে ইউ জানা থাকে তাহলে তুমি ভি বের করতে পারবে কারণ এই তিন নম্বর সূত্রটা আলফা ইউ এবং ভি কে নিয়ে আলফা ইউ এবং ভি কে নিয়ে তিন নম্বর সূত্রটা কস আলফা সমান মাইনাস ইউ বাই ভি তবে শর্ত হচ্ছে সুজা পৌঁছাতে হবে এবং আমাদের কিন্তু বলা আছে প্রথম নৌকা সোজা পৌঁছাই গেছিল তাহলে প্রথম নৌকা কিন্তু সোজা পৌঁছাইছে ট্রান্সভার্সলি পৌঁছাইছে তাহলে শর্তটাও কিন্তু পূরণ করেছে প্রথম নৌকা তাহলে এটা ইউজ করে আমরা ভি বের করতে পারব হ্যাঁ এরপরে চার নম্বর সূত্রটা দেখো তো কি চার নম্বর ও এটাই ছিল চার নম্বর সূত্র না তিন বলে ফেলছি এটা চার পাঁচ নম্বর সূত্রটা কি পাঁচ নম্বর সূত্র হচ্ছে লব্ধিবেগ সো লব্ধিবেগের কিছু এখানে নাই ছয় নম্বর সরি ছয় নম্বর সূত্র হচ্ছে স্মরণ স্মরণ নিয়েও কিছু নাই তাহলে কোন সূত্রে অ্যাপ্লাই করবা তুমি বলো ছয়টা সূত্রের মধ্যে কোনটা অ্যাপ্লাই করবা ওই যে ওইটা কস আলফা সমান মাইনাস ইউ বাই ভি এবং এটা কোন নৌকার জন্য অ্যাপ্লাই করবা যে নৌকাটা সোজা পৌঁছাইছে কোন নৌকা সোজা পৌঁছাইছে বলছে সোজা পৌঁছাইছে কে প্রথম নৌকা যেটা এ বি বরাবর যাত্রা শুরু করেছিল তাহলে প্রথম নৌকার জন্য প্রথম নৌকার জন্য তুমি সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে ভি বের করবা এটাই তোমার কাজ প্রথম নৌকার জন্য সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে ভি বের করবা সবাই কি ধরতে পেরেছো আগে আমাকে বলো সবাই ধরতে পেরেছো কিনা সবাই যদি ধরতে পারো তারপর আমি অঙ্কটা করাবো ওকে সবাই জানাও আমাকে ধরতে পেরেছো কিনা তোমরা তাহলে আমরা শুরু করি তাহলে আমাদের প্রথম নৌকা তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে একটা কথা বলবো প্রথম নৌকা আরারি আরারি মানে সোজা ট্রান্সভার্সলি স্ট্রেট পৌঁছায় ঠিক আছে সুতরাং কস আলফা সমান মাইনাস ইউ বাই ভি প্রথম নৌকার কোন হচ্ছে একশো বিশ ডিগ্রি আমরা দেখতে পাচ্ছি থার্টি প্লাস নাইনটি ঠিক আছে সো প্রথম নৌকার কোন হচ্ছে একশো বিশ আমরা সেটা এখানে বসাবো কাজে আমরা বসাবো কস একশো বিশ ডিগ্রি পাশে লিখে দিব যেহেতু আলফা সমান যেহেতু যেহেতু প্রথম নৌকার যেহেতু প্রথম নৌকার সাথে স্রোতের কোন আলফা সমান একশো বিশ তো আমরা এখানে একশো বিশ বসালাম মাইনাস ইউ আমরা জানি বাট ভি আমরা জানি না একক নিয়ে কোনো সমস্যা নাই কারণ ইউ যে এককে থাকবে ভি সেই এককে হতে হবে সো ইউ যে একক ভি এর এককও সেম ইউ এবং ভি এর একক সেম সে একক নিয়ে সমস্যা হবে না এই এখান থেকে আমরা ভি বের করব ভি আসবে আঠারো কারণ কস একশো বিশের মান হচ্ছে মাইনাস হাফ কস একশো বিশের মান কত তুমি দেখো মাইনাস জিরো তাহলে আমরা যদি মাইনাস এটাকে জিরো পয়েন্ট ফাইভ লিখি আর এখানে মাইনাস নাইন বাই ভি মাইনাস মাইনাস চলে যাবে ভি সমান পাবো আমরা আঠারো একক হবে কিলোমিটার পার আওয়ার এককটা ঠিক মতো লিখতে হবে সো আঠারো কিলোমিটার পার আওয়ার এটা হচ্ছে তোমাদের অ্যান্সার এটাই হচ্ছে নৌকার বেগ সো দুটা নৌকার বেগই সেম যে কোনো একটা দিয়ে বের করলেই হবে ওকে মাইনাস আঠারো না যারা মাইনাস আঠারো লিখেছ দেখো কস একশো বিশের মান কিন্তু মাইনাস হাফ মাইনাস এবং মাইনাস চলে যাবে কাজে মাইনাস আঠারো না শুধু আঠারো প্লাস আঠারো আসবে ওকে এরপরের অঙ্কটাতে আসবে নেক্সট অঙ্কটাতে আমরা যাব পরের অঙ্কটাতে আমরা যাব 
ওকে এক্স্যাক্টলি পরীক্ষা এইভাবে করে করো আমি তোমাকে একটা কথা বলি হ্যাঁ তুমি যদি ভালো মতো ফিজিক্সে আমার ক্লাসগুলো করতে থাকো ইনশাল্লাহ ফিজিক্সে প্রত্যেকটা সৃজনশীলের ম্যাথে তুমি ভালো করবে একশো তো একশো তুমি পাবে ফিজিক্সে ভালো মতো যদি তুমি আমার ক্লাস করতে থাকো ফিজিক্সে একশো তো একশো আমি এনে দেবো তোমাকে ইনশাল্লাহ কেন বলছি জানো ফিজিক্স সবচেয়ে সহজ যদি তুমি কনসেপ্ট বুঝতে পারো কনসেপ্ট আমি তোমাকে কনসেপ্ট দিচ্ছি তুমি যদি কনসেপ্টগুলো বুঝতে পারো ম্যাথ কিচ্ছু না পরের ম্যাথ আসো পরের ম্যাথে খেয়াল করো ঘ নাম্বারে বলছে নৌকা দুটিকে একই সময়ে পৌঁছাবে কিনা তো তুমি প্রথমে দেওয়া আছে দিয়ে যা যা লেখার সেটা লিখবে হ্যাঁ দেওয়া আছে দিয়ে তুমি যা যা লেখার সেটা লিখবে নদীর প্রস্ত ডি একত্রিশ কিলোমিটার স্রোতের বেগ ইউ নাইন কিলোমিটার পার আওয়ার এসব তুমি লিখবে কেমন এরপরে প্রথম নৌকার ক্ষেত্রে লিখবে প্রথম নৌকার ক্ষেত্রে তাহলে আমরা এখন প্রথম নৌকার ক্ষেত্রে নিচ্ছি লিখো সবাই প্রথম নৌকার ক্ষেত্রে প্রথম নৌকার যাত্রা শুরুর সময় কোন কথা বলতো যাত্রা শুরুর সময় কোন নিতে হবে সো যাত্রা শুরুর সময় নৌকার সাথে স্রোতের কোন তাহলে এই কথাটা কিন্তু বলতে হবে যাত্রা শুরুর সময় নৌকা ও স্রোতের মধ্যবর্তী কোন সো ডিউরিন স্টার্ট স্টার্টিং ডিউরিন স্টার্টিং কার কার মিট অ্যাঙ্গেল বোট অ্যান্ড কারেন্টের মিট অ্যাঙ্গেল আলফা সমান একশো বিশ ডিগ্রি আমরা জানি নদী পারা পারের সময় টি সমান ডি ডিভাইডেড বাই ভি সাইন আলফা আমরা গতে ভি পেয়েছি সেটাও লিখে রাখো এখানে লিখে রাখো গতে ভি আমরা পেয়েছি আঠারো কিলোমিটার পার আওয়ার পাশে লিখে রাখবা গ হতে এটা কিন্তু আমরা গ হতে পেয়েছি সো গ হতে এর আগের প্রশ্ন হতে ভিও আমরা জানি আলফা একশো বিশ ডি এর মান একত্রিশ বসিয়ে দাও সুতরাং টি সমান আমরা পাচ্ছি একত্রিশ ভি এর মান আঠারো সাইন একশো বিশ ডিগ্রি সো কত আসে আমাকে একটু জানান উপর একত্রিশ একক নিয়ে কোনো সমস্যা নাই কারণ উপরও কিলোমিটার নিচেও কিলোমিটার কিন্তু বেগের একক খেয়াল করো বেগের একক হচ্ছে কিলোমিটার পার আওয়ার সো কিলোমিটার পার আওয়ার হওয়ার কারণে তোমার এখানে সময়টা আসবে আওয়ারে সো আওয়ার এককে রেখে দিলেই হবে চেঞ্জ করতে হবে না সো আওয়ার এককেই রেখে দিব চেঞ্জ করতে হবে না সো আমাকে টাইমটা একটু বলো যে এখানে কত টাইম আসছে আমাকে একটু টাইমটা বলো কত টাইম আসছে এখানে সাইন একশো বিশের মান রুট থ্রি বাই টু হ্যাঁ ওয়ান পয়েন্ট নাইন এইট আওয়ার ওকে সো তোমাদের সবার আসছে কি না চেক করো ওয়ান পয়েন্ট নাইন এইট আওয়ার আসছে এখানে তাহলে প্রথম নৌকা আমরা এটাকে টি ওয়ান বলবো কেমন আমরা এখানে টি ওয়ান বলবো কেমন টি ওয়ান মানে প্রথম নৌকা অথবা টি ওয়ান না বলে টি এ বি বলতে পারো এ বি পথে যে যাচ্ছে আর কি হ্যাঁ তোমার ইচ্ছা সো টি ওয়ান বললাম প্রথম নৌকা সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন এট আওয়ার এবার সেকেন্ড যে নৌকা সেকেন্ড নৌকার ক্ষেত্রে তোমার চেঞ্জ হবে কি দ্বিতীয় নৌকাটা হচ্ছে এদিকে সি পথে গিয়েছে তাহলে আলফাটা চেঞ্জ হবে দ্বিতীয় নৌকার ক্ষেত্রে আলফাটা চেঞ্জ হবে মানটা চেঞ্জ হবে তাহলে দ্বিতীয় নৌকাটা বের করো তাহলে এবার আমরা সেম কাজটা দ্বিতীয় নৌকার জন্য করব সেম একদম সেম দ্বিতীয় নৌকার জন্য তাহলে করো দ্বিতীয় নৌকার জন্য আলফার লিখবো নাইনটি ডিগ্রি সবাই খেয়াল করো আলফা কত আলফা নাইনটি ডিগ্রি ফল আমার এখানে আলফা একশো বিশের জায়গায় নাইনটি লিখবো বাকি সব কিছু সেম থাকবে সো দ্বিতীয় নৌকার টাইম কত আসছে আমাকে একটু বলো একত্রিশ বাই কত টিটো হচ্ছে ওয়ান সবার আসছে কিনা দেখো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু আওয়ার তাহলে আমরা দেখতেই পাচ্ছি দুইটা নৌকার টাইম সেম না দ্বিতীয় নৌকা তাড়াতাড়ি যাবে টি টু টি টু কম আসছে তার মানে দ্বিতীয় নৌকা তাড়াতাড়ি পৌঁছাবে দুইটা নৌকা সেম সময়ে পৌঁছাবে না সো এটাই আমরা বলে দিব 
তাহলে কি বলবো যেহেতু টি ওয়ান নটস ইকুয়াল টু টি টু সুতরাং একই সময়ে পৌঁছাবে না ডিফারেন্ট টাইমে পৌঁছাবে সো এইভাবে করে আমরা অঙ্কটা শেষ করলাম আমাদের সৃজনশীল শেষ করলাম এভাবে করলে তুমি ফুল মার্কস পেয়ে যাবে এরপরের প্রশ্ন আমরা আরেকটা প্রশ্ন করব তোমাদের কেমন লাগছে বলো ম্যাথ করতে পেরে তোমাদের কেমন লাগছে ভালো লাগছে কি না আমরা আরেকটা প্রশ্ন করব চলো দেখি আমরা আরেকটা প্রশ্ন আমরা পারি কি না সৃজনশীল প্রশ্ন দুই সবাই লিখো এবার সৃজনশীল প্রশ্ন দুই ওকে বুঝতে পেরেছ ইফেক্টিভ পড়া হচ্ছে বাবা এটা একটা কথা মনে রাখবে বাবা সব সময় বলি তোমাদেরকে চাকচিক্য দেখবা না চাকচিক্য খুব খারাপ জিনিস সব সময় ভিতরের কোয়ালিটি দেখবে কোয়ালিটি বাইরে চাকচিক্য না ভেতরের কোয়ালিটি ইম্পর্টেন্ট ক্লাসের ভেতরের কোয়ালিটি দেখবে বাবা বাইরের চাকচিক্য দেখে ভুল পথে পা দিলে পুরো জার্নিটা শেষ ইন্টার হচ্ছে একটা জার্নি এই যে একটা টিচারের কাছে তুমি ভর্তি হয়েছ ফুল ফার্স্ট ইয়ার ওনার কাছে তুমি পড়বে ফুল ফার্স্ট পেপার একজন টিচারের কাছে তুমি পড়বে সো ফুল ফার্স্ট পেপার কিন্তু ওই টিচারের উপর ডিপেন্ড তুমি যদি শুরুতে ভুল করো তাহলে ফুল ফার্স্ট পেপারটা তোমার কি ভুল ফুল ফার্স্ট পেপার এটা রিকভার করারও কোনো টাইম নেই কারণ ফার্স্ট ইয়ারের পর সেকেন্ড ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের পর ফাইনাল পরীক্ষা ফাইনাল পরীক্ষার পর এডমিশন টেস্ট এডমিশন টেস্টে যদি তুমি ভালো করতে না পারো বুয়েট মেডিকেল বাদ তাহলে শুরুটা এখানেই এখানে যদি ঠিক হয় শেষ হবে এডমিশন টেস্টে গিয়ে ঠিক তাহলে তোমার যদি শুরুটা ঠিক হয় এটার রেজাল্টটা কি এডমিশন টেস্টে ভালো করতে পারবা শুরু যদি ভুল হয় হ্যাঁ আজকে ভুল করে ফেলছো না শুরুটা ভুল জায়গায় ভুলভাবে শুরু করেছো ভুল পথে গিয়েছো অথবা তুমি পড়াশোনা করো নাই শেষটা হবে কোথায় এডমিশন টেস্টে চান্স পাবা না সো শুরু কোথায় আর শেষ কোথায় শুরু কোথায় এ আজকে শেষ কোথায় এডমিশন টেস্টে চান্স পাওয়া কিংবা না পাওয়া সো বারবার মাথায় রাখবা হে আল্লাহ আমি যে শুরু করে দিলাম আমি যে যাচ্ছি আমি যে পড়ছি এটা কি ঠিক হচ্ছে ঠিক আছে তো নাকি আমি ওইখানে গিয়ে ধরা খাবো এটা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে হ্যাঁ এগুলো একটু বারবার এই ক এই কারণে বলি শুরুর দিকে না বললে কখন বলবো তুমি মাঝপথে আসার পরে বলবো তোমাকে তো শুরুর দিকে বলতে হবে তো কলেজ লাইফ শুরু এখন না বললে কখন বলবো এখনই এই কারণে বারবার বলি আসার পরে দুই নাম্বার সৃজনশীল লেখর সৃজনশীল নাম্বার টু দেওয়া আছে একটা নদী প্রস্ত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার এবং স্রোতের বেগ ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার লিখো নদীর প্রস্ত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার স্রোতের বেগ ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার ওকে এখন এখন একটা চিত্র আছে সেম চিত্রটা এটা হচ্ছে এ বিন্দু বাট এবার এটাকে বি বিন্দু বলেছে এটা বি এটাকে ডি বলেছে এটা ডি এটাকে সি বলেছে এটা সি এটা থার্টি ডিগ্রি দেওয়া আছে এটাও থার্টি ডিগ্রি দেওয়া আছে এই তাহলে চিত্রটা সবাই কেন চিত্রটা সবাই কেন তারপর নৌকার বেগ দেওয়া আছে নৌকার বেগ হচ্ছে থ্রি কিলোমিটার পার আওয়ার গ নাম্বার প্রশ্ন করেছে আর ঘ নাম্বার প্রশ্ন করেছে
सो ये हमारे प्रश्न ठीक अच्छा लिखो सबा ओके लिखो सबा अच्छा सो कि बोला हे देखो नदी प्रस्त वन पॉइंट फाइव किलोमीटर स्रोतर बेग फोर किलोमीटर पर आवर एम एक चित्र देव आ सो नदी प्रस्त डी देव आ स्रोतर बेग वि देव आ सरि यू देव आ चित्र देव आज है जानने देखते ए थे डी ए थे बी ए थे सी एट थार्टी डिग्री नौकार बेग बला भि थ्री किलोमीटर पर आवर ए होते सी पथे ए होते सी बराबर अतिक्रांत दूरत ए होते सी बराबर अतिक्रांत दूरत तमें ए होते सी बराबर अतिक्रांत दूरत यह बेर करते बोले और एक हे ए डी बराबर जो नौका चालाई तेल ए वि पथे ए डी बराबर नौका चाले बी बिंदुते पोछाते पर किा अर्थात ए डी बराबर नौका चाले बी ते पोछाते पर किा से ही हे प्रश्न एक डिस्टेंस एलन ए सी और एक बोलते जदि एलन ए डी बराबर नौका चालाई तेल से बी पॉइंटे पोछाते पर किा ओके okay, एक एक सल्व करी चलो आसोता प्रथमत तो हमारे ग नम्बर सल्व करब ए सी बराबर अतिक्रांत दूरत तो तुम्हारा के बोलो तुम्हारे नौका नदी जो छा सूत्र लिखे दिए सल्व करब ना तुमर सल्व कर तुम्हें बोलते ए थे सी एर दूरत बेर करते तो ए सी एर दूरत ये नौकाटा क्यों एक कथा बोला नौकाटा क्यों ए थे बी पथे जो जा ख्याल करो नौका जो ए बी पथे जत्रा कर सी पथे पोछा सबाइक भावे इटा तो देव आना अच्छा प्रश्ने तुम्हें क्योंकि से नाई ए थे बी पथे जत्रा शुरू कर से प्रश्ने क्योंकि बोले नाई ए विपथे जत्रा शुरू कर से तो जार कारण वोटा धरते पर जो प्रश्न हाँ दी ए थे विपथे जत्रा कर सी बिंदुते गए पोछाई से तक हमें सेरते परतम तेल देखो हमें दीची भलोक ख्याल करो प्रश्न क्यों बोले नाई ए विपथे जत्रा करते एवं एट बोला नाई ए थे सी बराबर पोछाई से तो देखो हमें इन्हें लिखल तुम्हारा लिखे ना इटा तुम्हारा लिखे ना ख्याल करो प्रश्ने ए सी बराबर ए सी बराबर पोछान कथा बोले नाई ए सी के लब्धि सरण धरा जा तकुअल टू रोटोवार यू स्कोर भि स्कोर टू यू भि कस आलफा डि डिवाइडेड बी सैन आलफा सूत्र दिए जा बोलत ए सी बराबर पोछाई से तक तो सूत्रता दिए जो जदि बोलत ए सी बराबर रिच पोछाई से तक करा जो जो एन बोले ना ये सूत्र दिए जा ये हे प्रथम कथा तेल इटे एक सतर्कता वार्निंग यहाँ सबाई भूल कर इवें तुम्हारे बोर मध्य ये भूल कर सूत्रता दिए कर लिखे रखो वार्निंग एबार सबा लिखो ये एक तुम्हारे वार्निंग सूत्र दिए दिए करते पर क्या एक बारे जो प्रश्न कौन बला ए सी बराबर पोछाई से जदि बोलते ए सी बराबर पोछाई से अवश्य ए सी तो हमारे लब्धि सरण होत हमार रेजल्ट डिसप्लेसमेंट होत तक क्यों ये सूत्र एप्लै करतम जो लब्धि सरण होत कारण ये सूत्र कार ये लब्धि सरणर जो एट कार ये लब्धि सरणर जो ओके ये लब्धि सरणर जो तमें तुम्हारा जो बोलो ये सिक्स दिए करब ना ये सिक्स दिए जा बिकज लब्धि सरणर कथा प्रश्ने बोले नाई 
তাহলে কিভাবে করব সেটা বলছি তার আগে তোমরা এটা কমপ্লিট করো কমপ্লিট হলে বলো এটা লেখা শেষ হলে বলো लेखा शेष हम जाना ओके अनेक समय बे सूत्र दिए अंक करते देखे अंक भूल प्रश्न जत कण बोलना जे ए सी बराबर पोछाइसे तुम तो आग बाड़िए कबिल हुए नीचे ए सी बराबर पोछाइसे धरते पर लब्धि स्मरण धरते पर अंकटा এভাবে করতে পারবে না তাহলে কিভাবে করব হ্যাঁ এটা কেন লিখে দিলাম কারণ আমাদের একটা বিখ্যাত বই বাজারের বিখ্যাত বই দুটা বইয়ের মধ্যে ইসাক সাত তপন সারের যে কোনো একটা বইয়ে এইভাবে করেছে এবং ভুল হবে এভাবে করলে তাহলে এই অঙ্কটা করতে হবে এই ম্যাথ স্পেশাল সো কেয়ারফুল থাকতে হবে আমরা এটা করবো ত্রিকোণমিতি দিয়ে দেখো কিভাবে এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার ডি এই কোনটা যদি থার্টি ডিগ্রি হয় তাহলে এই কোনটা কত এই উপরের কোনটা কত সিক্সটি ডিগ্রি কারণ টোটাল নাইনটি তাহলে এই কোনটা সিক্সটি ডিগ্রি আর এই বাহুটা কত এই বাহুটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখন এসি বের করতে বলছে তাহলে আমরা একটা সমকোণী ত্রিভুজ পাচ্ছি এখানে এখানে আমরা একটা সমকোণী ত্রিভুজ পাচ্ছি খেয়াল করো সেটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ত্রিভুজ এ বি সি সমকোণী হওয়ায় আমরা এখানে বলতে পারি আমাদের এ সি লাগবে অতিবুজ আর আমাদেরকে দেওয়া আছে আমাদেরকে দেওয়া আছে সমকোণের সাতের বাহু তার মানে এটা কস কস আর কোনটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি সমান ভূমি এ বি ডিভাইডেড বাই অতিবুজ এ সি তাহলে এখানে ত্রিকোণিতে অ্যাপ্লাই করলে দেখো ভূমি এখানে ভূমি হচ্ছে কি কোনের সাতের বাহুটা হচ্ছে ভূমি কোনের বিপরীত বাহুটা হচ্ছে লম্ব সো কোনের সাতের বাহু ভূমি নিলাম আর অতিবুজ নিলাম তাহলে ভূমি এবং অতিবুজের অনুপাতটা হচ্ছে কি বলতো কস তাহলে কস সিক্সটি ডিগ্রি সমান এ বি বাই এ সি এখন এখানে এ থেকে বি নদী প্রস্ত সেটা দেওয়া আছে সো বসাও কস সিক্সটি এর মান হচ্ছে হাফ এ বি এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট তাহলে এ সি কত সুতরাং এ থেকে সি হচ্ছে থ্রি কিলোমিটার এবং এটা হচ্ছে অ্যান্সার আর যদি তুমি ওই সূত্রটা দিয়ে করতে ওই সূত্রটা দিয়ে করলে অ্যান্সার আসতো টু পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার টু পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার এমন সেটা ভুল হতো কারণ তোমাকে একবারের জন্য বলে নাই এ থেকে সি পথে পৌঁছাইছে সেই জন্য ভুল হতো এটা হচ্ছে সঠিক পদ্ধতি যদি পৌঁছানোর কথা না বলে ত্রিকোণমিতি দিয়ে করতে হবে আমি যেভাবে করেছি সেভাবে ওকে ওকে সবাই কি বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে একটু জানাও এই অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো কি না সবাই আমাকে একটু জানাও অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো কি না ওকে আচ্ছা যদি বলে এ বি বরাবর নৌকা চালিয়ে এ সি বরাবর পৌঁছাইছেন তখন কি এভাবে করলে হবে না তখন আবার এভাবে করলে হবে না যদি বলে এ সি বরাবর পৌঁছাইছেন তখন অঙ্কটা করতে হবে এভাবে তখন আর হবে না তখন তোমাকে পিউরলি ভ্যাক্টর দিয়ে করতে হবে ভ্যাক্টর দিয়ে তাহলে লিখে এবার আবার লিখো এই অঙ্কটা আমরা আবার একটু স্পেশালি করব তোমাদের জন্য স্পেশালি ইয়ে করব তাহলে এটুকু পর্যন্ত লিখেছো লিখা শেষ হলে জানাও তারপর আবার করব অঙ্কটা যদি এ সি বরাবর পোছাইছে বলে তখন অঙ্কটা কিভাবে হবে সেটাও দেখাবো তাহলে তোমার প্রশ্নের উপর ডিপেন্ড করা অঙ্কটা দুইভাবে করতে হবে 
প্রশ্নে যদি এসি বরাবর পৌঁছাইছে বলা না থাকে ত্রিকোণমিতি নিচ থেকে তার ধরতে পারবো না আর যদি এসি বরাবর পৌঁছাইছে বলে তাহলে ত্রিকোণমিতি হবে না তখন তখন ভ্যাক্টর অনলি ভ্যাক্টর মাথায় রাখতে হবে এবার আসো ভেরি কেয়ারফুল ভেরি কেয়ারফুল এই অঙ্কটা ভেরি কেয়ারফুল এবার লিখো যদি প্রশ্নে মানে হচ্ছে উদ্দীপক আর কি স্ট্যাম্প লিখা রাখো যদি উদ্দীপকে বলা থাকে এ বি বরাবর নৌকা চালিয়ে এসি বরাবর পৌঁছালেন এ লাইনটা তখন মাস্ট ভ্যাক্টর দিয়ে সূত্র দিয়ে করতে হবে হ্যাঁ ত্রিকোণমিতি দিয়ে অ্যান্সার সেম আসতে পারে হয়তো সেম কোনো কোনো কে ত্রিকোণ ত্রিকোণমিতি দিয়ে করলে সেম আসবে কিন্তু ত্রিকোণমিতি গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ তুমি ভ্যাক্টর পড়ছো তুমি ত্রিকোণমিতি করছো না দ্য চ্যাপ্টার নেম ইজ ভ্যাক্টর যেখানে চ্যাপ্টারের নামটাই ভ্যাক্টর ইউ হ্যাভ তোমাকে অবশ্যই করতে হবে অঙ্কটা কী দিয়ে ভ্যাক্টর দিয়ে চ্যাপ্টারের নাম যেহেতু ভ্যাক্টর তোমাকে অবশ্যই ভ্যাক্টর দিয়ে করতে হবে অঙ্কটা যদি তোমাকে পর্যাপ্ত ডাটা দেওয়া থাকে আর যদি দেওয়া না থাকে তখন তুমি ত্রিকোণমিতি অ্যাপ্লাই করতে পারবে তাহলে লিখো যদি বলা থাকে যে এ বি বরাবর নৌকা চালিয়ে এ সি বরাবর পৌঁছালেন তখন মাস্ট ভ্যাক্টর দিয়ে করতে হবে ঠিক আছে তার মানে তখন কিন্তু ভ্যাক্টরটা বেশি প্রায়োরিটি পাবে ভ্যাক্টরটা বেশি প্রায়োরিটি পাবে ভ্যাক্টরটা বেশি প্রায়োরিটি পাবে ত্রিকোণমিতি কম প্রায়োরিটি পাবে হয়তো দেখা যাবে অ্যান্সার সেম আসতে পারে নাও আসতে পারে কিন্তু ভ্যাক্টর দিয়ে করব চল এখন আমরা ভ্যাক্টর দিয়ে করি তাহলে ওই সূত্রটা দিয়ে করব যেটা ছয় নাম্বার বলেছ সেটা ওকে সো লিখো এরপর ভ্যাক্টর দিয়ে সো ভ্যাক্টর দিয়ে করলে আমাদের কি হবে এস ইস ইকুয়াল টু লব্ধি ব্যাগ আর টি লব্ধি ব্যাগ হচ্ছে ইউ স্কোয়ার ভি স্কোয়ার টু ইউ ভি কস আলফা ডি ডিভাইডেড বাই ভি সাইন আলফা এখন আমাকে বলা হচ্ছে এ বি বরাবর নৌকা চালিয়ে তাহলে আমি যদি এ বি বরাবর যাত্রা শুরু করি তাহলে আমার আলফাটা কিন্তু নাইনটি তাহলে এ বি বরাবর যদি যাত্রা শুরু করি নিচে লিখি ওকে তাহলে আলফাটা কিন্তু নাইনটি হ্যাঁ আমি এটা ডিটেলসে লিখলাম না আলফা নাইনটি ডিগ্রি তুমি এটা লিখে নিও পাশে কারণ এ বি বরাবর যাত্রা করলে আলফা নাইনটি তাহলে এখানে আলফা নাইনটি বসালে এটা জিরো হয়ে যাবে ইউ এর মান বসাও ফোর স্কোয়ার একক কোনো সমস্যা নাই এটা জিরো ডি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ভি হচ্ছে থ্রি সাইন আলফা আলফার মান নাইনটি ডিগ্রি নাইনটির মান হচ্ছে ওয়ান সো এই এই তাহলে এখানে আসবে ফাইভ আর এখানে আসবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার আসবে এটা হচ্ছে অ্যান্সার তখন তখন আর ত্রিকোণাবধি দিয়ে করলে হবে না যখন তোমাকে বলে দিবে আর যখন তোমার কাছে ভ্যাক্টর দিয়ে করার অপশন থাকবে তুমি অবশ্যই ভ্যাক্টর দিয়ে করবে আমি বোঝাতে পেরেছি তাহলে এই অঙ্কটা তোমাদের ইসাক স্যারের বই একভাবে করা আছে তপন স্যারের বই আরেকভাবে করা আছে তাহলে কোনটা সঠিক হবে এটা ডিপেন্ড করছে প্রশ্নটা কি বলেছে সেটার উপরে প্রশ্ন যদি বলে এসি বরাবর পৌঁছাইছেন সো লোভ দি তখন এভাবে করতে হবে আর প্রশ্ন যদি বলে ত্রিকোণমিতি দিয়ে প্রশ্ন যদি এসি বরাবর পৌঁছানোর কথা না বলে তখন তো আর তুমি এটা ইউজ করতে পারবে না তখন ত্রিকোণমিতি দিয়ে করতে হবে আমি আজকের ক্লাসে যেভাবে দেখালাম বরাবর এই জিনিসটা মাথায় রাখবে ঠিক আছে ওকে হ্যাঁ অ্যান্সার হয়তো মিলবে মাইসা অ্যান্সার হয়তো মিলবে কিন্তু ওই যে বললাম ভ্যাক্টরটা বেশি প্রায়োরিটি পাবে যদি ভ্যাক্টর দিয়ে করা পসিবল হয় বিকজ তুমি ভ্যাক্টর চ্যাপ্টারটা পড়ছো তাই না সেই জন্য ওকে
এরপর চলো নেক্সট যেটা বলবো সেটা হচ্ছে এটুকু পর্যন্ত গেল না আচ্ছা ও আজকে আমাদের অনেক টাইম হয়ে গেল আমাদের এরপরে এই ঘ নাম্বারে কি বলেছিল ঘ নাম্বারে বলেছিল এডি বরাবর যাত্রা করলে এবি বরাবর পৌঁছাতে পারবে কি না তো এবি বরাবর পৌঁছানো মানে এবি মানে তো সোজা এবি বরাবর পৌঁছাতে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করেছে ঘ নাম্বারে তো এবি মানে তো সোজা আসলে তাই না তাহলে আমরা সোজা পৌঁছাতে পারবো কিনা কীভাবে করব দেখো ঘ নাম্বার এবি মানে তো হচ্ছে সোজা তাহলে এবি বরাবর পৌঁছাতে হলে এবি বরাবর পৌঁছাতে হলে কি করতে হবে পৌঁছাতে হলে পৌঁছাতে হলে কস আলফা সমান মাইনাস ইউ বাই ভি হতে হবে এটা হতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা একটা কাজ করব আমাদের তো অলরেডি এখানে আলফা দেখাই যাচ্ছে যে আমার অলরেডি আলফাটা হচ্ছে আমি যদি এই ডি বরাবর যাত্রা করি এই ডি বরাবর যাত্রা করলে তাহলে এটা যদি থার্টি ডিগ্রি হয় তাহলে বাকি কোনটা দেড়শো ডিগ্রি দেখো এটা আমরা মুছে ফেললাম এখন দেখো বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে এটা যদি থার্টি ডিগ্রি হয় এই কোনটা কত বলো তো সবে বলো তো এই কোনটা কত এই কোনটা হচ্ছে দেড়শো ডিগ্রি কারণ এটা থার্টি ডিগ্রি তাহলে আমাদের এখন আলফা কিন্তু দেড়শো তা আমরা এবি বরাবর পোছাতে হলে কত কোন লাগবে আর আমাদের আছে দেড়শো এবি বরাবর পোছাতে হলে কত কোন লাগবে সেটা আগে বের করে ফেলি তাহলে এখানে মানটা বসা মাইনাস ফোর আর এখানে হচ্ছে থ্রি হ্যাঁ মাইনাস ফোর বাই থ্রি এই তো এখানে একটা ঝামেলা আছে ঝামেলাটা হচ্ছে তোমাদের প্রশ্নটাতে আনফর্চুনেটলি স্রোতের ব্যাগটা একটু বেশি দেওয়া আর নৌকার ব্যাগটা একটু কম দেওয়া তো স্রোতের ব্যাগ বেশি দিলে কি হবে এই ঝামেলাটা হবে কখনোই স্রোতের বেগ বেশি হতে পারে না এটা একটা বেসিক কখনোই স্রোতের বেগ বেশি হতে পারে না এই প্রশ্নটাতে ভুল করে প্রশ্নটা একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন প্রশ্নে ভুল করে স্রোতের বেগটা বেশি দেওয়া আছে নৌকার বেগটা কম দেওয়া আছে যার কারণে গিয়ে এখানে মান চলে আসে একের বেশি তাহলে হচ্ছে মাইনাস ওয়ানের বেশি আসে এখন মাইনাস ওয়ানের বেশি আসলে প্রবলেমটা কোথায় কসের মান মাইনাস ওয়ানের বেশি হতে পারে না কসের মান মাইনাস ওয়ানের বেশি হতে পারে না তা তুমি এটা ক্যালকুলেটারে দিয়ে দেখো তোমার কিন্তু ম্যাথে এরও আসবে বিকজ কসের মান কসের রেঞ্জ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে সাইন এবং কসের রেঞ্জ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ানের মধ্যে এটা হচ্ছে কসের মানের রেঞ্জ মাইনাস ওয়ান ক্রস করতে পারবে না সেই অঙ্কটাতে তোমার হচ্ছে প্রশ্ন করতে প্রশ্ন করতে গিয়ে টিচার আসলে স্রোতের ব্যাগটা ভুলে বেশি দিয়ে ফেলছেন টিচাররা খেয়াল করেন নাই এটা সেই জন্য এই জায়গায় এসে তোমার আটকে যাবে তুমি তো এটা হচ্ছে কোন এক বছর ভুল আসছিল প্রশ্ন প্রশ্ন ভুল আসলে বোনাস দিয়ে দিবে তো পরবর্তীতে আমরা তো ওই প্রশ্নটা ধরেই করছি তো পরবর্তীতে এটা হয়তো পরবর্তী বছর যদি এই প্রশ্নটা আসে তোমার অবশ্যই স্রোতের ব্যাগটা চেঞ্জ করবেন হ্যাঁ আনালে কিন্তু অঙ্কটা মিলবে না তো যাই হোক যদি ভুল আসে তো আমাদের আর কিছু করার নাই আমরা একটা কাজ করি সেকেন্ড অঙ্কটার জন্য ধরো আমাদেরকে তো চেঞ্জ করে দিয়েছেন সেকেন্ড অঙ্কটার জন্য আমরা টু ধরে করব আমরা স্রোতের ব্যাগটা কত ধরে করব টু ধরে অঙ্কটা করব যেহেতু ফোর ধরে করলে আমাদের ম্যাথেরও আসবে ঠিক আছে আমরা আমাদের কিন্তু পরবর্তীতে যখন এই প্রশ্নটা পরীক্ষা আসবে অবশ্যই এই জিনিসটা চেঞ্জ করে দেবে তোমাদেরকে তাহলে মাইনাস টু বাই থ্রি আমরা টু ধরে করছি ইউ সমান টু ধরে আমরা করছি আমাদের প্রশ্নটাকে আমরা কারেকশন করে নিয়েছি আফটার কারেকশন লিখে রাখো আফটার কারেকশন আপনারা বলবো ভাইয়া টু ধরছেন কেন কারেকশন করার পর আমরা প্রশ্নটাকে কারেকশন করলাম ওকে আচ্ছা সো আমাদের কস আলফা সমান মাইনাস টু বাই থ্রি বলো তো আলফা কত আসে সবাই একটু আলফাটা বের করে বলো আলফাটা কত আসবে ক্যালকুলেটারে দাও কস ইনভার্স দিয়ে তাহলে চলে আসবে আমাকে একটু জানাও দ্রুত ক্যালকুলেশন করে আলফা কত আসবে কত আসবে আলফা কেউ একজন ক্যালকুলেটর দিয়ে বলো দ্রুত বলো যে আগে বলতে পারবে তার জন্য গিফট আছে ওকে ফর্টি নাইন পয়েন্ট ওয়ান নাইন ফর্টি এইট পয়েন্ট ওয়ান নাইন ডিগ্রি তাহলে আমাদের আলফা না বাবা এত তো আসবে না এটা তো মাইনাস না মাইনাস থাকলে তো এটা সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে চলে যাবে সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে চলে যাবে তাহলে তোমাদেরকে সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে নিতে হবে এটা মাইনাস কিন্তু হ্যাঁ সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে নিতে হবে একশো একত্রিশ দশমিক এইট ওয়ান খেয়াল করবে এগুলা এটা তো বোঝা যায় যাচ্ছে কসের মান সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে অর্থাৎ নাইনটি থেকে একশো আশির মধ্যে নেগেটিভ হয় কখনোই নাইনটি এর ভেতরে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট প্রথম চতুর্ভাগে কসের মান নেগেটিভ হয় না তাহলে একশো একত্রিশ দশমিক কত 
एट वान हाँ एत डिग्री तेल क्योंकि एखे आज देशो डिग्री तेल से ए डि बराबर जत्रा कर ले पोछाते पर कारण देशो डिग्री ना एकश एक डिग्री को जत्रा करते हैं ए डि बराबर जत्रा कर ले ए डि बराबर जदि से लंच करे से क्यों करते पर से सोजा ए बी बराबर पोछाते पोछाते पर ओके से सेकेंड मैथर एनसार सेकेंड मैथ जस्ट ये दीब जो एखे आज देशश और हमारे रिक्वयार्ड एंगल दरकार एकश एकत्र जेतु दुटा भिन्न से पोछाते पर ओके बस यटुकु ठीक अच्छा सो सब आगे अन्सार दिए सठीक अन्सार दिए सोईप जमिल बोल सब आगे जो अन्सार दे तरह गिफ्ट आ सो तुम कि गिफ्ट थकते परे ठीक तुम्हार जो जो गिफ्ट थको हे तुम्हें आज के पक्ष के चिप्स खावर जो टाक दीब ठीक है चिप्स ना तुम्हें पक्ष के जूस खावर जो टाक दीब कम जूस एक तुम्हें प्राण प्रोटिका खावा ठीक है प्राण प्रोटिका अथवा ड्रिंको जाओ तुम्हें एक ड्रिंको खावर जो टाक दिल सो तुम्हें एक ड्रिंको खावा एन तुम्हें ये करा के इनबक्स मेसेज दिओ टीग्रामे टेलिग्रामे तुम विकास नम्बर दिओ हमें तुम्हें ड्रिंको खबर टाक दिए दीब तुम एक ड्रिंको क्या छवि पाठावा तपे तुम्हें ड्रिंको खावा हमार मन शांति पा ये प्रति क्लस देखिए एक प्रश्न करब जो आगे अन्सार दीते तरह प्राइस थक ड्रिंको ठीक है ओके तेल आज के युकु थक तेने तुम्हारा एक बो आज के करलम दूटा सृजनशील कर लम एवं रिव्यू दिल तुम्हारे केम लगे बोलो ये दूटा सृजनशील करारे एक्चुअल तुम्हारे कन्फिडेंस केम जो नौका नदी थी अंक आसले कि धरा जा करा जा धरते पर करते पर सृजनशील कर एतटुकुते कि मन हे तुम्हारे केम लगे और एत दिन फिजिक्स पढ़ार पर फिजिक्स सबजेक्ट केम लगे से जाओ तुम्हारा सबा जाओ तपर हमें क्लसटा शेष करब ठीक ओके ठीक है सब एक तपर से तुम्हारे ये शुने क्लसटा शेष करब ठीक है ओके अच्छा माइसा तुम्हें जो तो आगे सबग अन्सार आगे दिए शेष उस्तर माइ शेष रात <laughs> एक कथा से ना उस्तर माइ शेष रात शेष माइटा दीते पर ठीक है तेल और जो ड्रिंको और तुम्हार जो तुम्हार जो थक प्राण प्रोटिका ठीक है तेल माइसा तुम्हें मेसेज दिओ माइसा मोबाशर जो थको ये प्राण प्रोटिका ठीक है ओके और जदि सम्भव है तुम्हारे साथ देखा करब कम अत तुम्हारे साथ सवार साथ देखा करब तुम्हारा अच्छा ढाई जरा जा रहा हाँ हमें तो ढाका थक सप्ताह चार दिन पाँच दिन सो ढाई इसे देखा करते पर बुएटे जो कख आसो बुएटे देखा करो हमारे और हे हमार बसा लालबाग सो क्यों जो लालबाग आसो हमारे देखा कर ठीक है लालबाग अथवा बुएटे आसले देखा कर ले हे चट्टग्रामे अफिस एस देखा करते पर ठीक है तुम्हारे ड्रिंको प्राण प्रोटिका जे जेटा खेते चाओ वोटा खाव ठीक है ओके जरा नतून हाँ तुम्हारा आस्ते आस्ते आगे क्लसगल शेष करो देख हे मोटामुटी तुम सब किच धरते पर ठीक है तल्ला हाफिज असलकुम